ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವನಿತಾ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗು ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಾರ್ತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶದೊಡನೆ ಸಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬೆತ್ತಲೆಹೇಮ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಫಾರಿನ್ ದೇವರು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರ ದೇವರು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಹೂದ್ಯರ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಇಸ್ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲ ಯಹೂದ್ಯರ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೆಲವರು ಮೈಂಡಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ಅಂತ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬೆತ್ತಲೆಹೇ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶನೂ ಆಗದಿರ ಇಸ್ರಾಯೇಲಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬೆತ್ತಲೆಹೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬರೀ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರಲ್ಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಭೂಮಿ ಪರಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯನು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅನ್ಯರಿಗೂ ದೇವರು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತನಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತನ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೆತ್ತಲೆಹೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ ದೇವರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ದೇವ ದೇವರೇ ನೀವು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬೆತ್ತಲೆಹೆ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡ್ತೀನಿ ಕರ್ತನೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡ್ತೀನಿ ದೇವ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಜೀವವುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇನ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆದಿಕಾಂಡ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ವಚನಗಳು ಯಹೋವನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ನೀನು ಸ್ವದೇಶವನ್ನು ಬಂಧು ಬಳಗವನ್ನು ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ತರುವೆನು ನೀನು ಆ
ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಓದ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಚನ ಓದ್ವಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಕುಲದವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅಂದರೆ ಅಬ್ರಾಹಮನ್ನ ದೇವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು ಅಬ್ರಾಹಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿತ್ತು ನೋಡಿ ಅಬ್ರಾಹಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಈ ದಿನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಭೂಲೋಕದ ಕುಲದವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಅಬ್ರಾಹಮನ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಬ್ರಾಹಮನ ಮೂಲಕ ಅಬ್ರಾಹಮನಿಂದ ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಕುಲದವರಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕುಲದವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿರೋದು ಅಬ್ರಾಹಮನ ದೇವರು ಬಾಬಿಲೋನಿಂದ ಆಚೆ ಕರೆದ್ರು ಬಾಬಿಲೋನಿಂದ ಆಚೆ ಕರೆದು ನಾನು ಹೇಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಅನೇಕ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನನ್ನೇ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪರಿಷದ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಜನ ಇದ್ದರು ಆದಮ ಇದ್ದ ದೇವರ ಕೈಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಹ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ ನೋಹ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕ ಮನುಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಹನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದೆ ಅದಲ್ಲದರೆ ಏಬೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ನೊಕ್ಕ ಈ ನೊಕ್ಕನು ಆತನು ಸಹ ದೇವರ ಜೊತೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆದನು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರೋ ಹೆಸರುಗಳು ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ದೇವರು ಇವರು ಯಾರನ್ನೂ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ ನಾವು ಅದು ಓದೋಣ ಈ ಪ್ರಿಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಓದೋಣ ಆತನು ದೇವದೂತರನ್ನು ಹಿಡಿದವನೆಂದು ಬರದಲ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ನಾವು ಓದ್ವಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವದೂತರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಸಂತತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಚನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆತನು ದೇವದೂತರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಲ್ಲ ಹೊಂದಿದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ ಅವನು ದೇವದೂತರ ಮಗನಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಳೆದು ಬಂದಿಲ್ಲ ದೇವದೂತರ ಥರ ಎಳೆದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಳೆದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಳೆದು ಬರುವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯಾಗಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಳೆದು ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನನಿಗೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕುಲದವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಫೈನಲಾಗಿ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮೂಲಕ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಹಾಮನ್ಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗ ನೋಡಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದಾಗ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅನ್ನೋ ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿನ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದು ಯಾಕೋಬನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನೀನು ಯಾಕೋಬಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗ ಮಾಡಿರೋ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ನ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇಶ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಸ್ಸೆಯ ಈ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಮೂಲಕ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇಶನ ದೇವರು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಮೂಲಕ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿ ಮೂಲಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇಶನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇಶ ಏನಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಬ್ರಾಹಮನ್ನ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅಬ್ ಅಬ್ರಾಹಮನ ಜನಾಂಗಗನೇ ಅಬ್ರಾಹಮನ ಸಂತತಿನೇ ಈ ದಿನ ನಾವು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು ಬಟ್ ಆ ಜನಾಂಗ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ದೇಶನ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏಸು ಕ್ರಸ್ತ ಹೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಝಾಯೋನ್ ಇಂದ ರಕ್ಷಕ ಬರ್ತಾನೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಕ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ನೇ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾಕೆ ದೇವರು ಬೆತ್ಲೆಹೆಮನ್ನೇ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರಬೇಕು ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಓದ್ಕೊಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಓದಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ನೇ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಸಂತತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದಾವಿದನ ಕುಮಾರನು ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದನ ಬಟ್ ಮೇ ಫಸ್ಟು ಅಬ್ರಹಾಮ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಕರೆದರು ಯಾಕೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ ದೇವರು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆದಾಮನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಓದೋಣ ಈಗ ಆದಿಕಾಂಡ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋಣ ಅವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೂ ಹರಿದಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿಕಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನ ಮಾಡಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನ ಓದೋಣ ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನೀವು ಬಹು ಸಂತಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು
ಮನುಷ್ಯನ ಲೈಫ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ದೇವರು ಆದಾಮನನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಆದಾಮನ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹವ್ವಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡಿತ್ತು ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರಿಸ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅವ್ರು ಆರಿಸ್ಕೋಬೋದಾಯಿತು ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ದೊರೆತನ ಕೊಟ್ಟರು ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆಯೂ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಚನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನ ಮಾಡಲಿ ಎಂದನು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿನೇ ದೇವರು ಆದಾಮ ಅವಳ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ದೊರೆತನ ಮಾಡಿದಿ ಆಳಿರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಭೂಮಿನೇ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಇಷ್ಟು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಾದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆದಾಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಜ್ಞೆ ಸಾವಿರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಕೈಗೊಂಡು ನಡಿ ಇದ ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗು ಸಾವಿರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಕೆಟ್ಟದರ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಆ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ತಿಂದ ದಿನ ನೀನು ಸಾಯುವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಆದ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ದೇವರು ಬಹಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ಫ್ರೀಡಮ್ಮು ಆದ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಈದೇನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೀನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ನು ಒಂದು ವಚನ ಓದೋಣ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಇದಲ್ಲದೆ ಯಹೋಬ ದೇವರು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀನು ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಂದರೆ ಯಥೇಚ್ಛ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಿ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ನು ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಿ ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವರೇನು ಅಬ್ರಾಹಂ ಆದಾಮನನ್ನು ಅನೇಕ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಹಾಕಿ ಅಡುಕಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದಾಮ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಆಜ್ಞೆ ಆ ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಕೆಟ್ಟದರ ಆ ವಚನ ಓದೋಣ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಕೆಟ್ಟದರ ಅರುಹನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಾರದು ತಿಂದ ದಿನ ಸತ್ತೇ ಹೋಗುವಿ ಎಂದು ವಿಧಿಸಿದನು ಇದು ಆಜ್ಞೆ ಒಂದೇ ಆಜ್ಞೆ ದೇವರು ಆದಾಮನ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದೊರೆತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ನಾವು ಓದ್ವಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ವಿ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ ಸಬ್ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಸಬ್ಡ್ಯೂ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ವಶ ಆಗಬೇಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆದ ಮನೆಗೆ ದೇವರು ನೋಡಿ ಸೈತಾನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ ಶೋಧನೆ ನೀವು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ ದಿನ ದೇವರಂತೆ ಆಗುವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದ ಇವಾಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಏನಾಯ್ದ್ಲು ಹೌದಾ ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರಂತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆಗೆ ಆಸೆ ಬ
ಆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಆದಾಮನಿಗೆ ಏನು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಆತನಿಗೆ ನೀನು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು ಆತನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜನ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ ಆ ಅರಸನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನಿಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡು ಅಂತಲ್ಲ ನೋಡಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಆತನು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಿರ ಇದ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಆದಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆದಾಮ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತು ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ದೂರ ಆದ ದೇವರಿಗೂ ಅವನಿಗೂ ಆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಹೋಯ್ತು ಮಹಿಮೆ ಹೋಯ್ತು ರಿಲೇಷನ್ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತು ಆದಾಮ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಆದಾಮ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತಿಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತಿಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರಿದರೂ ಕೂಡ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾಕೋಬದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮೀರಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಮೀರಿದಂಗೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೂಡ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ದಿರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದಾಮ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೇಕಂತ ಪಾಪ ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ ಆದರೆ ಆದಾಮನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ತಿನ್ನೋವಾಗ ನಾನು ತಿಂದರೆ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ತಿಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇಳಿದು ಬಂದು ಇಷ್ಟು ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶ್ರಮ ಮರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಪರಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಯಾವುದು ಆದಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದಾಮ ತಿಂದರೆ ಏನೋ ದೇವ್ರ ಥರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಂಚನೆಯಿಂದ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟ ಆದರೆ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವನು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕ ಲೋಕ ಅವನಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಈ ಒಂದು ಶಾರೀರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ದೇವ್ರನ್ನ ಅವನ ಕಣ್ಣ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಬ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಅವನ ಮೈಯಿಂದ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಆತ್ಮೀಕ ಲೋಕ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆದರೂ ಆದರೂ ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬಟ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದಾಮ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಗೆ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾದ ಆದಾಮನಿಂದ ಬಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಾಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಸ್ವಭಾವ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಆದಾಮ ದೇವರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಹಣ್ಣು ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈತಾನನ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ಸೈತಾನದ ಅಧಿಕಾರದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ದಿರ ಆ ಒಂದು ಸೈತಾನನ ಆಳಿಕೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ಸೈ ಆದಾಮ ಸೈತಾನನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಾಮನ ಕೆಳಗಡೆ ದೇವರು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವರು ಆದಾಮನಿಗೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಯು ಭೂಮಿಯು ಎಲ್ಲವೂ ಆದಾಮನ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಆದಾಮನ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆದಾಮ ಸೈತಾನನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ
ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗಿರೋ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವಿರಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲೋಕ ಇದೆ ಪರಲೋಕ ನರಕ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಜಾಗಗಳಿದೆ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ದಿರ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನರಕದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಸಾವನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವಿಗೆ ನಿ ನಿತ್ಯ ನರಕ ಇಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಪರಲೋಕ ದೇವರು ಆದಾಮನ್ನ ಆ ದಿನ ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆದಾಮ ನಿತ್ಯ ನರಕದಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಾನೆ ಇದ್ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆದಾಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಸೈತಾನನ ಕೆ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ದೇವರು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸೈತಾನನ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ತಗಸ್ಬೇಕು ಆ ಆದಾಮನ್ನ ಸೈತಾನನ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಳಿಬೇಕು ತಿರ್ಗಿ ಭೂಮಿನ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು ತಿರ್ಗಿ ಆದಾಮನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಸೈತಾನನ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇವಾಗ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊ ಬರಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ದೇವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮನುಷ್ಯರ ಥರ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಮೋಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀತಿವಂತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಅನೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕರ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಆಚೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಆತನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ದೇವರು ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಥರ ಹೆಂಗಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆತನ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಆತನ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುಪಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಾನು ಹೇಳಿದ ವಚನಗಳ ಪ್ರಕಾರನೇ ದೇವರು ಮಾಡೋದು ದೇವರು ತಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ವಚನದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ದೇವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆತನು ನೀತಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆತನ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಗಾಡ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ದೇವರು ಒಂದು ಆದಾಮನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಲೀಗಲಿ ಇವಾಗ ಆದಾಮನ್ನು ಸೈತಾನನ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಆತನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಆತನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೈತಾನನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರಬೇಕು ದೇವರು ದೇವರಾಗಿ ಆದಾಮನ್ನು ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗೇ ದೇವರು ಇಳಿದು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಪರಾಕ್ರಮ ಶಕ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಸೈತಾನನ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಆದಾಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರಿಸ್ತಾರೆ ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಂದೇ ಥರನೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸೋದು ಇವಾಗ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಲ್ದಿರ ಆದಾಮನ್ನು ದೇವರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಲ್ದಿರ ಲೀಗಲ್ಲಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆದಾಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಸೈತಾನನ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ
ಓನು ಸ್ತ್ರೀ ನಿನಗೂ ಸ್ತ್ರೀಗೂ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷನ ಸಂತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನ ಅಂತಂದರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕಣ್ಣಿಕೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರೋ ಮಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆದಾಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟೋರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಾಪ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆದಾಮ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೂ ಆದಾಮನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಲೋಕಾನೇ ದೇವರು ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಫ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಏನೋ ಎಂಟು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಟು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನ ಬಂದಿದೆ ಆದಾಮನಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದಾಮನ ದೇವರು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ದಿರಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ಆದಾಮನಿಂದ ಈ ದಿನ ಲೋಕನೇ ತುಂಬಿದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೂಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಆದಾಮನಿಂದನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತೀರ ಯಾವ ಜಾತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಆದಾಮನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಲ್ದಿರ ಅನೇಕರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನರಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಜನಾಂಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆದಾಮನಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಆದಾಮನ್ನ ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾ ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ಕೊಳೋ ಥರ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದಾಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿ ಮತ್ತು ದೇವರು ಸಕಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಪರೀತವಾದ ಆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ವಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆದಾಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಅನ್ಕೊಳೋ ಥರ ಆದಾಮನ್ನು ದೇವರು ನಾಶ ಮಾಡಿ ನರ್ಕ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆದಾಮನ ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಆದಾಮನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನು ಆ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಹಗೆತನವಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು ಈಕೆಯ ಸಂತಾನವು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುವುದು ನೀನು ಅದರ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚುವಿ ನಾವು ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ತಾನೆ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುವಾಗ ನೀನು ಆತನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚುವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾಲಿಗೆ ಮಳೆ ಜಡಿತಾರಲ್ವ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೇವರು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂದೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತೆ ಮೋಸ ಕರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಆದಾಮನ ನಿನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಆತನನ್ನು ವಿಮೋಚನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನ ಬರುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಜಜ್ಜುತ್ತೆ ಸೈತಾನ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೈತಾನನ್ನು ದೇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದರು ಸೈತಾನನಿಗೆ ನಾನು ಸೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಆ ದಿನ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ವಾರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಯುದ್ಧ ಇನ್ಮೇಲೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಮಗ ತಲೆ ಜಜ್ಜುತ್ತಾನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ನೋಡಿದ್ರು ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರವಾದನೆ ಮೆಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬರೋ ವಾರದಿಂದ ಏನು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನೆರವೇರೋದು ಒಂದೊಂದೇ ಅದು ಈ ದಿನ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರೋ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಅಬ್ ಆ ಅಬ್ರಾಹಮನನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಿಂದನೇ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಆತನು ಇಸ್ರೇಲ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರಲ್